Con questa mostra abbiamo inteso indagare il rapporto tra i medici e gli ebrei, un rapporto che fu, che fu estremamente complesso, inizialmente molto positivo, poi deviato e dettato da volontà politiche che ovviamente pesarono moltissimo sulla minoranza ebraica. Questo percorso è un percorso che nasce in questa mostra ovviamente nella prima metà del Quattrocento, momento in cui Cosimo il Vecchio dà la possibilità ad alcune famiglie di risiedere a Firenze e di praticare il prestito su pegno. Da questo momento si intreccia un rapporto tra dinastia e minoranza molto positivo, un rapporto che viene espresso in questa mostra anche da opere estremamente importanti, codici miniati, bibbie ebraiche che vengono anche commissionate dai medici stessi, per arrivare poi alla fine del Cinquecento, un momento di eh, un punto di non ritorno, un momento in cui Cosimo I, ultimo duca e primo granduca di Toscana, decide di istituire un ghetto e questo ovviamente viene fatto ovviamente sulla base di un calcolo finanziario economico, visto che fu appunto una sorta di impresa immobiliare molto importante, ma anche un calcolo politico diplomatico, dato che in quel momento il Ducato e il Granducato si stava avvicinando alla Chiesa e alla Controriforma, adottando quindi delle misure nei confronti degli ebrei che prima non erano state adottate. Questa mostra copre ovviamente un periodo molto molto esteso, abbiamo detto dalla metà del Quattrocento, e arriva fino ai giorni nostri, sostanzialmente all'inizio del, del, del XX secolo, momento in cui il ghetto non è più una zona ebraica, ma diventa un ghetto urbano, cioè una zona di segregazione urbana non più eh, riservata, tra virgolette, agli ebrei, alla minoranza ebraica, ma al proletariato cittadino che in questa struttura, che prima era destinata appunto alla segregazione ebraica, vede abitare il proletariato, il sottoproletariato urbano fiorentino. Il percorso espositivo si sviluppa in sei diverse sezioni secondo un asse cronologico e con tre grandi punti focali, tre storie parallele che si intrecciano, quelle della famiglia Medici, quella naturalmente della comunità ebraica, ma anche quella di un luogo fisico della città, del centro storico di Firenze, con le sue architetture. Un percorso quindi cronologico in cui abbiamo cercato di lavorare il più possibile sull'accessibilità in modo da poter essere comprensibili, chiari e trasmettere un messaggio limpido, raccontare una storia eh, sia a un pubblico specialista ma anche e soprattutto a un pubblico che può essere magari a digiuno di questi, di questi argomenti. Con questa prima sezione entriamo nella mostra, inizia il nostro percorso storico, un percorso che inizia ufficialmente nel 1437. Quest'anno eh, ovviamente non è l'anno eh, in cui inizia la residenza ebraica in, in, a Firenze in Toscana, dato che la, la, la presenza ebraica in Toscana è molto molto più antica, si pensa addirittura all'Alto Medioevo. Nel 1437, eh, sotto il governo o l'influenza politica, per dire meglio, di Cosimo il Vecchio, a una, un gruppo di famiglie viene consentito di risiedere a Firenze. Questa mappa, questa presenza ebraica, è una presenza molto piccola, molto fatta a piccoli punti, è molto significativa perché l'attività di prestito, le attività anche commerciali legate al prestito, formano una rete, una rete eh, che in un qualche modo include la città, il centro storico, come possiamo vedere da queste mappe. Di queste attività abbiamo evidenza pratica, materiale, in alcuni registri, ad esempio questo, un registro di pestatori, un documento importantissimo, interessantissimo, molto poco studiato, in cui vi sono riportati i nomi di coloro che chiedevano il denaro, la quantità di soldi prestata e l'oggetto che veniva dato impegno. Poi il percorso muove verso quello che è il focus diciamo, più culturale e filosofico, cioè il rapporto con l'elite medicea da un punto di vista eh, dell'intelligenza, dell se vogliamo. Lorenzo il Magnifico intrecciò dei rapporti molto positivi con intellettuali e studiosi ebrei e questa quest atmosfera, questo modus operandi consentì anche alle famiglie ebraiche e fiorentine, non solo, di dar vita a, una, a, un, a un intreccio culturale estremamente eh, vivo e, e, e vivace. Testimoni di questa, di questa ricchezza umana e culturale sono alcuni manoscritti prodotti, eh, ovviamente scritti da uh, scribi ebrei, ma decorati da miniaturisti e artisti cristiani. Sono la compenetrazione tra testo ebraico e iconografia cristiana, o comunque diciamo un'iconografia non, non tradizionalmente ebraica. Questi libri peraltro erano libri più delle volte dedicati alle donne, quindi il testo delle preghiere ebraiche veniva declinato in senso femminile. Altro testimone estremamente importante è la Bibbia Medici, un documento eccezionale, è una Bibbia ebraica 
quindi un Tanakh eh, scritto in ebraico con punti vocalici e eh, neumatici, e il, scritto da uno dei più importanti scrivi ebrei dell'epoca, decorato da un, uno dei più importanti artisti cristiani dell'epoca, ma dedicato alla figura del Gesù Cristo, ovviamente, dedicata alla figura di quello che prima dice era il Messia, ovviamente. La, ehm, la seconda parte ci porta verso il periodo più critico, al momento in cui i medici perdono il loro potere e cominciano a vacillare con l'emergenza del regime eh, repubblicano e soprattutto sotto la spinta degli ordini minori, il rapporto tra eh, ebrei e cittadinanza fiorentina diventa molto complesso. Abbiamo alcuni avvenimenti, eh, l'uccisione di eh, Bartolomeo de Cases nel 1493, giovane sefardita che viene ucciso da una massa da una folla di gente aizzata da, appunto, da predicatori minori e l'emblema di questa atmosfera, di colui che in qualche modo premeva per la segregazione fisica o anche la persecuzione fisica degli ebrei è appunto Savonarola che nelle sue prediche e, mh, preconizza l'idea, la, la, la creazione di una nuova Gerusalemme città, una, una, una Firenze che in un qualche modo um, sostituisse Gerusalemme da un punto di vista spirituale e morale, una Gerusalemme però senza ebrei. E qui entriamo nella terza, um, nella, nella terza sezione, che è quella in cui l'immaginario biblico viene condiviso. È un, estrema, un, un argomento estremamente complicato, affascinante, perché quelli che sono gli emblemi, i simboli, gli eroi biblici divengono patrimonio della comunità cristiana, così come lo erano prima della comunità ebraica. Passo la parola al mio collega, Seth Handler. Due figure dominano questa sala, il grande Arazzo dove, con la figura di Giuseppe, Giuseppe delle, del libro de, di Genesi, Giuseppe visto dai medici, da Cosimo I di Medici, come una prefigurazione per se stesso, odiato dai fratelli, dunque come i medici sono odiato dai fiorentini, ma finalmente scelto da Dio di essere vice re d'Egitto, quello scelto, questo che governa è Giuseppe. Dunque questo arazzo stupendo con il sogno di Giuseppe che dice ai fratelli sarò io il più forte, sarò io che sono stato scelto da Dio e guarda questo arazzo la figura emblematica della città di Firenze, un David di ispirazione donateliana, e David dal 400, dunque tutta la complessità, David come simbolo della Repubblica Fiorentino, Fiorentina, David come eh, figura anche legata ai medici, David come prefigurazione del Cristo, ma David anche per gli ebrei che si ripetano i psalmi di David ogni giorno nella sinagoga. Dunque proviamo di capire questo, eh, questo rapporto molto complesso fra ebrei e, e cristiani attraverso questi eroi biblici che giocano un ruolo importantissimo nella città di Firenze. La terza sezione della mostra, come indica il titolo, ci porta verso il ghetto, un percorso a cui siamo introdotti dalla coppia Ducale, poi Gran Ducale, Cosimo I e Leonora di Toledo, che tessono rapporti piuttosto fecondi con alcuni membri della comunità ebraica e in particolare con gli Abrabanel negli anni precedenti la ghettizzazione. L'oggetto che ci porta verso il ghetto, verso la ghettizzazione, è la bolla emanata dal Papa nel 1555, la bolla cum nimis absurdum, quindi un oggetto romano che fa da trade union con il contesto fiorentino su cui naturalmente si concentra la mostra. La sezione si compone, come anche le altre, di, di oggetti di natura molto diversa, eh, sia oggetti archivistici, documentali, ma anche importanti dipinti, come i ritratti dei medici e anche questa veduta del mercato vecchio, tratta da un modello di Filippo Napoletano, in cui vediamo la piazza, oggi Piazza della Repubblica, eh, come era tra 4, 5, 6, fino al 700, in realtà fino alla demolizione del ghetto e di tutto il quartiere circostante alla fine dell'Ottocento e si riconosce proprio il ghetto sulla, sulla destra. Eh, I documenti archivistici che ci accompagnano in questa, in questa parte della mostra eh, sono particolarmente importanti. Il primo è l'editto del 1567 che impone nuovamente il segno, quindi l'obbligo di portare per i membri della comunità ebraica un segno distintivo giallo sulle vesti per gli uomini, un'intera manica per le donne. 
Eh, abbiamo poi una medaglia di Carlo Pitti che nelle sue piccole dimensioni condensano l'essenza di uno dei personaggi chiave eh, di questa mostra, Carlo Pitti, appunto funzionario granducale incaricato da Cosimo I eh, sia del censimento della popolazione ebraica toscana e della raccolta di fonti che permetteranno alla politica, al potere di giustificare non l'espulsione ma la ghettizzazione e i documenti raccolti da Pitti, da questo funzionario, si trovano all'interno dei due volumi del Magistrato Supremo che abbiamo qui proprio accanto al ritratto del protagonista di questa sezione. Ci avviamo verso il cuore della mostra, se, non, se vogliamo, la quarta sezione che contiene il modello del ghetto di Firenze. L'abbiamo ricostruito così com'era verso la prima metà del Settecento, momento di sua massima espansione. Perché è stato possibile fare questo modello in maniera così dettagliata? E ricordiamo che il ghetto di Firenze era una proprietà privata dei medici e in quanto tale era mappata, descritta in maniera molto dettagliata dal, dal momento della sua creazione al momento della sua distruzione, se vogliamo. E abbiamo rintracciato presso l'archivio di Stato una, uh, un, ri un ricchissimo repertorio di mappe che descrivono ogni singolo segmento del ghetto, ogni singola stanza, ogni singolo appartamento, i luoghi comuni, gli spazi comuni aperti e chiusi. Da questo materiale, analizzato insieme a materiale extra archivistico, ad esempio foto ottocentesche, acquerelli, quindi opere diverse per natura, ma che avevano come punto di interesse appunto il ghetto, siamo, uh, siamo riusciti a ricostruire il ghetto nella sua fisionomia originale. Ovviamente c'è un piccolo margine di errore, ma questo margine di errore è stato per quanto possibile eh, diminuito. Ci avviamo verso la parte, eh, appunto, questa quarta sezione che contiene alcuni artefatti, in particolare delle kitubot, contratti matrimoniali e alcuni marmi che eh, erano presenti all'interno del ghetto. In questa sezione, vivere nel ghetto, quindi entrare dentro il ghetto, è una fase, un, come dire, un processo in un qualche modo cognitivo particolarmente complesso se vogliamo. Cosa significava vivere dentro è un qualcosa di complesso da capire, ma è abbastanza facile da intuire. E I nostri marmi mostrano alcuni, alcune tracce di quello che era la, la, la realtà materiale del ghetto. Un architrave che doveva stare sulla porta della sinagoga, probabilmente quella italiana, e dice Ze char la shem tzadikin avobo, questa è la porta del signore i giusti vi passeranno attraverso. Questa è una iscrizione particolarmente importante oggi perché era la confraternita che liberava i prigionieri, qualcosa di molto attuale, eh, sfortunatamente, e queste sono alcune eh, iscrizioni in ebraico e ovviamente in, uh, in italiano che eh, erano presenti nel ghetto, probabilmente nelle fontane o bagni rituali, e questo era lo scrittoio della legge possessioni, cioè quella quel ramo della, della burocrazia medicea che controllava il ghetto e che aveva un ufficio all'interno del ghetto. Esponiamo per la prima volta, dal momento della loro creazione, quattro ketubot, sono la, in realtà quattro prese da un, selezionate da un gruppo di otto kedubot, mai viste e eh, mai esposte eh, dal momento della loro creazione, eh, una kedubot del 1624, 1630, per arrivare fino al 1700, sono kedubot di valore e di bellezza straordinaria, ma non soltanto questo, sono kedubot in cui immagini bibliche vengono rappresentate in maniera molto dettagliata, molto vivida, e un particolare è questo che è abbastanza inusuale nella, appunto nella, nella produzione dei contratti matrimoniali in Italia perlomeno, le decorazioni sono sempre state presenti, ma in un certo momento in Toscana, probabilmente appunto questa è la eh, metà del Seicento, vedremo anche perché, l'idea di usare anche un materiale iconografico a supporto di quello che è il testo matrimoniale sembra diventare sempre di più un qualcosa che va in, di moda. E per dare l'idea di quella che è la vita ebraica abbiamo dato, um, esposto anche un Sefer Torah, quindi un libro della Torah, un libro rituale, in questo caso non è un libro più ritualmente usabile, ma ovviamente è un libro, un rotolo su pergamena, sopra il quale viene, abbiamo esposto un quadro di eh, Magnasco perché questo? Perché in realtà questa non è la sinagoga così come veniva rappresentata nella sua realtà, è un'immaginazione, è come si pensava gli ebrei fossero eh, dentro le sinagoghe, come pregassero. Dentro questo quadro trovate popolazioni di origine diversa, nordafricana, nord europea, quindi c'è una varietà di gente e l'idea è come si pensava fossero gli ebrei, quindi l'immaginario ehm, degli ebrei. E qui entriamo nella sezione del ghetto, nel nostro modello. Dietro di me avete i ritratti di due duchi, Cosimo I e Cosimo III. 
sono coloro che crearono il ghetto. Cosimo I creò il primo ghetto nel 1570 e Cosimo III il cosiddetto il ghetto nuovo nel 1705. Questi due granduchi che appunto furono responsabili della segregazione ebraica a Firenze e non solo, in tutta la Toscana in realtà, guardano al ghetto in maniera molto imperante se vogliamo, ma vedete molto chiaramente la differenza tra il primo eh, Cosimo I, il bronzino, uomo in arme, uomo che sta crescendo politicamente, militarmente, e un uomo che ormai è diventato un monarca, per non parlare del suo discendente, che ormai è un monarca quasi decadente, appunto abituato al lusso, alla, al potere, e questo peso politico sembra ricadere proprio nel ghetto. In questo ghetto è, come vi ho detto prima, il ghetto come doveva essere intorno al 1720-21, momento in cui il Granducato chiede allo scrittoio, quindi ai burocrati, di creare una descrizione molto dettagliata sia testuale che mappale. Tutto, tutto lo spazio del ghetto viene mappato, descritto testualmente, e eh, con una serie di mappe, più di 200, che abbiamo ovviamente analizzato, elaborato elettronicamente e poi portato a modello tridimensionale. Quest'opera quest è stata frutto di un'opera scusate il gioco di parole, estremamente complesso, prodotto da una società che, appunto, che si chiama Opera e ha fatto un lavoro eccezionale. Siamo nella quinta sezione, cioè storie oltre il ghetto. Il ghetto fu un luogo di segregazione, ma in realtà la porosità, lo scambio umano e intellettuale tra minoranza ebraica e società, società maggioritaria fu molto molto intenso. Un, abbiamo scelto due esempi, ma eh, oggi vi parlo di quello che è stata la scoperta dell'anno. Um, circa un anno fa abbiamo fatto una ricerca molto attenta, un censimento molto attento dei documenti archivistici eh, e non solo, e abbiamo identificato sette opere di un autore ebreo che prima non si conosceva, di cui si conosceva forse soltanto il nome e pochissimi dettagli biografici. Iona Ostiglio, chi è Iona Ostiglio? È un ebreo di origine probabilmente mantovana che viene con la famiglia nel primo del Seicento a Firenze, All'età di 30 anni, 36 anni per dirla più, più, più precisamente, egli decide di intraprendere una carriera di pittore eh, autodidatta, eh, copiando opere di autori molto importanti, in particolare Salvatore Rosa. Ma abbiamo la certezza, perché questi sono dati archivistici certi e comprovati, che sicuramente nel 1687 egli ebbe delle commissioni medice. Venne a lavorare appunto uh, proprio a Palazzo Pitti, alcune delle opere erano proprio destinate a questo palazzo, Iona Ostiglio diventa un pittore professionista, nel 1684 diviene membro dell'Accademia del Disegno, non sappiamo quando morì, probabilmente dopo il 1695, che è l'ultima data uh, che testimonia la sua presenza a Firenze, ma certamente ebbe una vita, una vita particolarmente intensa. Oltre a non vivere dentro il ghetto, quindi a trasgredire le regole dell'archetizzazione, intracciò rapporti personali molto stretti con cristiani, colleghi e non solo, e produsse delle opere che oggi possiamo per la prima volta ammirare. Sono ad esempio paesaggi, vedete due esempi, in questo caso abbiamo un paesaggio con un ponte, con stemma mediceo, sono paesaggi immaginari, ma attenzione abbiamo anche delle nature morte che hanno un carattere estremamente vivace. In questo quadro, che appunto è una delle quattro nature morte in realtà identificate, eh, viene abbiamo una, una fisionomia molto viva, un granchio vivo che guarda lo spettatore e in quest'angolo, anche se non visibile, grazie a un restauro molto molto attento fatto proprio per questa mostra, vi è la presenza di un gatto, un gatto che ruba un pesce, quindi un, un momento di vita reale, una sorta di guitto, un sorta di movimento veloce, in realtà all'interno di questa immagine che doveva essere molto statica a punta morta. E questo è il, diciamo, il quadro che eh, apre questa nostra sezione, idealmente vi prende dal ghetto e vi porta fuori. Chi è questo individuo? Non si sa precisamente. David o Isaia tedesco? E chi è David o Isaia tedesco? Ci sono due ipotesi, entrambe ci portano a Ion Ostiglio. E secondo la documentazione si dice che David o Isaia tedesco fu un autore un, a un, un ritrattista che fece un, un autoritratto oppure appunto fu questo un quadro prodotto da Iono Stiglio quindi un ritratto fatto da Iono Stiglio di qualcuno di cui si ignora l'identità in ogni caso quello che è importante è che queste due ipotesi ci portano a Iono Stiglio in quanto pittore eh, professionista 
Come nel caso del pittore Ion Austilio abbiamo cercato di fare emergere anche delle storie individuali di singoli personaggi che vissero dentro e fuori dal ghetto come l'esploratore Moisè Vita Cassuto di cui rimangono due importanti diari, uno di un viaggio in Terra Santa qui esposto e un secondo che narra il suo peregrinare attraverso l'Europa con un diamante di eccezionali dimensioni che cercò di vendere a una delle teste coronate del suo tempo e in questo senso abbiamo cercato di ricostruire anche una vetrina un po' didattica con una serie di strumenti eh, dell'atelier diamantaria che mostrassero la realtà del lavoro. Moisè Vita Cassuto con i suoi viaggi ci accompagna fuori dal ghetto nell'epoca in cui eh, la segregazione venne gradualmente meno, in particolare prima con il passaggio dai Medici ai Lorena e poi più tardi con l'epoca napoleonica e con l'unità d'Italia. Un oggetto particolarmente emblematico di questa sezione è eh, la medaglia del Gran Sinedrio che eh, celebra il Gran Sinedrio di Parigi e quindi i rapporti tra Napoleone e le comunità ebraiche francesi. Un oggetto con un'iconografia quasi blasfema in cui vediamo Mosè inginocchiato ai piedi dell'imperatore che sembra porgli le tavole della legge. Un oggetto emblematico che mostra il rapporto contraddittorio tra da una parte sì la concessione finalmente della cittadinanza, dall'altra anche però con una chiara eh, sottomissione delle minoranze religiose all'interno dell'impero. Ritorniamo poi in Italia con l'atto di messa in vendita del ghetto eh, che permette a buona parte della comunità di diventare finalmente proprietaria degli ambienti in cui aveva vissuto e in particolare oltre agli appartamenti di quelle delle, degli spazi delle sinagoghe per poi iniziare questa passeggiata negli ultimi attimi di vita del ghetto, quando non è più ghetto ebraico, ma diventa gradualmente un ghetto urbano, abitato quindi dagli strati meno favoriti della popolazione fiorentina, ed è una sezione che si esprime in una prima parte a colori, con acquarelli di Meacci, Mattani eh, e di Fabio Borbottoni delle, delle tele, e in parte a bianco e in bianco e nero, con delle importanti fotografie in prestito dagli archivi alinari, e due serie in particolare che ci mostrano gli ultimi respiri, gli ultimi attimi di vita del ghetto negli anni immediatamente prima delle demolizioni in cui i suoi spazi ormai svuotati dai suoi abitanti e prossimi alla demolizione vengono trasformati in luogo per i festeggiamenti carnevaleschi un carnevale a tema città di Baghdad e uno a tema cinese, eh, il carnevale del celeste impero Chiudiamo con una sezione dedicata agli ultimi decenni eh, dell'Ottocento e quindi alla demolizione fisica e de architettonica del, del ghetto, anche qui con una serie di fotografie alinari, ma anche con due importanti oggetti, un disegno e un'incisione di Telemaco Signorini, un pittore macchiaiolo per eccellenza. Sentiamo poi le voci di coloro che si opposero alla demolizione del ghetto e in particolare della scrittrice britannica Vernon Lee che raccolse 11.000 firme per cercare di, di proteggere il ghetto all'epoca, in realtà era già stato demolito, per cercare di proteggere il resto del centro storico e in particolare la zona intorno a Ponte Vecchio eh, destinata alle stesse, alle stesse sorti eh, già vissute dalla, dal, ghetto, dal ghetto fiorentino. Ultimo dettaglio di questa ultima parte è questo acquerello prodotto nel 1938 in occasione della visita a Firenze di Adolf Hitler. Perché è significativo questo acquerello? Perché quello che era il ghetto trasformato in una piazza moderna ottocentesca divenne poi il baricentro, la parte finale, il luogo di massimo splendore ovviamente perverso di questa visita e davanti al ghetto paradossalmente vennero posti i palchi d'onore dove le autorità, la gerarchia nazista salutava il corteo con Mussolini e Hitler che terminavano questo lungo viaggio. Firenze era stata adornata ovviamente in senso macabro da svastiche e fasci di tori e la coincidenza tra il luogo ebraico e il luogo in cui inizierà la politica razzista e razziale del governo fascista è qualcosa di assolutamente eh, unico. Speriamo che, che i visitatori 
possono vedere le tante vite di un luogo che forse è stato un po' dimenticato ma che ha giocato un ruolo importantissimo sia quando era un ghetto sia con, con, come questa piazza ottocentesca dunque questo è uno sguardo verso il passato ma anche un, un invito di guardare e di conoscere meglio la storia di questo luogo importantissimo di questa storia che è una storia degli ebrei ma anche e soprattutto una storia fiorentina Ultimo elemento Cardine, che ci riporta dal ghetto verso la città, questa riduzione in scala della colonna dell'abbondanza dello scultore Foggini, tuttora in Piazza della Repubblica, l'originale della statua in realtà la Fondazione CR, che ci riporta dallo spazio della mostra allo spazio della città in cui la colonna si trova tuttora e in cui speriamo che i visitatori possano avere una sensazione spaziale di quello che era il luogo in cui la storia che raccontiamo qui si è svolta.